আসসালামু আলাইকুম আমি এইচ এ হানিফ ফয়সাল এসির বিসিএস এন্ড জব আইসি কোর্স আপনাকে স্বাগত আজকে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আজকের ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে আমরা প্রথমত আলোচনা করব কম্পিউটারের বিভিন্ন ধরনের প্রসেসর নিয়ে এবং তার অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে কম্পিউটারের স্ট্যাক এবং কুই নিয়ে প্রথম বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন বিটের প্রসেসর এবং অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে তো বিভিন্ন বিটের প্রসেসর এবং অপারেটিং সিস্টেমের যে চার্টটা আমি এখানে দেখাচ্ছি এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এটা অনেক সহজ সুন্দর টেকনিক আছে আপনি কীভাবে মাথায় রাখবেন দেখেন প্রথমত হলো পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় যে অমুক মাইক্রো প্রসেসর কত বিটের বা আপনাকে প্রশ্ন করা হয় ডসে কি ধরনের অপারেটিং সিস্টেম ডস অপারেটিং সিস্টেমে কী ধরনের মাইক্রো প্রসেসর ইউজ করা হতো ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে দেখেন ইন্টেলের ফোর জিরো ফোর এবং ফোর জিরো ফোর জিরো এই যে একটা মাইক্রো প্রসেসর এটা কত বিটের আপনি কীভাবে সহজে মাথায় রাখবেন মনে রাখতে হবে ফোর থাকলে শুরুতে ফোর থাকলে সেটা হবে চার বিটের ওকে আর একটা বিষয় দেখেন আমাদের সমস্যাটাই কেন হয় না আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে এইট এবং এইট জিরো এবং এইট অর্থাৎ আপনাকে যদি এইট জিরো এইট অর্থাৎ এইট জিরো এইট জিরো সিক্স এইট জিরো জিরো এইট জিরো এইট এইট ওরা কত বিটের ওরা এইট বিটের তো আপনি এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখতে পারেন যে দুইটা এইট যদি থাকে অন্যগুলো যদি জিরো থাকে তাহলে তারা এইট বিটের মনে রাখুন দুইটা এইট তার মানে এটা এইট বিট এখানে কত এইট জিরো এইট জিরো কি এইট বিট সমস্যা এখানে না এটাও আমার সমস্যা না যে এখানে একটা সিক্স এটা এইট অসুবিধা নেই এটা কম থাকলে কোনো অসুবিধা নেই সে ক্রস করবে না কিন্তু এইট যদি একটা থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে অবশ্যই এইট বিটের কিন্তু একাধিক থাকলে হিসাবটা ভেরি করবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কি করে বুঝব কোনটা ষোলো বিট কোনটা আট বিট এইটা সমস্যা এখন দেখেন মজার বিষয় হচ্ছে দেখেন এই যে বিষয়টা এটা মাথায় সেট করে ফেলুন সিক্স এইট জিরো জিরো একটা এইটা সোয়েটো এইট বিট বাট প্রবলেম হলো পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হবে এইট জিরো এইট 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 জিরো এইট সিক্স এটা এবং এটা এই তিনটা সাপেক্ষে আপনাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হবে এবং এখানে আমাদের সমস্যাটা হয় এখন দেখেন কীভাবে এটা মাথায় রাখবেন এইট জিরো এইট সিক্স আগে নাকি এইট জিরো এইট এইট আগে জাস্ট এটা বিবেচনা করেন অবশ্যই এইট জিরো এইট এইট তার পরে কারণ এটা ছিয়াশি এটা কি আটাশি তো এখানে দেখেন এইট জিরো এইট সিক্স সিক্স থাকলে লাস্টে যদি সিক্স থাকে তাহলে তাহলে সে মাস্ট বি ধরে নেবেন ষোলো বিটার তবে কাহিনী আছে কাহিনীটা কি দেখেন এখানে চারটা এখানে কিন্তু পাঁচটা এখানে চার ডিজিট এখানে কি পাঁচ ডিজিট বাট এখানে দেখুন যদি কখনো এখানে তিনটা চলে আসে মানে এইট জিরো পর যদি তিনটা চলে আসে তাহলে এই যে এই ঘরের মান সব সময় দুইয়ের চেয়ে কম হবে ষোলোর জন্যে দুইয়ের চেয়ে কম হচ্ছে কি ষোলোর জন্যে সব সময় কি হবে দুইয়ের চেয়ে ছোটো হবে এই ডিজিটটা আরেকটা বিষয় বলে রাখি সো এইট জিরো এইট সিক্স এই যে ছিয়াশি ছিয়াশি এটা মাথায় একটা ঝামেলা কারণ এখানে দেখেন এইট জিরো এইট সিক্স আছে এখানে কি এইট জিরো এইট সিক্স আছে বাট দেখেন এখানে টু এর চেয়ে বেশি এখানে কি টু এর চেয়ে বেশি তার মানে ওরা সবাই কি বত্রিশ বিটের বা টু এর চেয়ে কম যদি কখনো পাঁচ ডিজিটের আসে এবং এটা যদি তৃতীয় ঘরটা যদি টু এর চেয়ে কম হয় তাহলে সে ষোলো বিটের তবে পরীক্ষায় কলাপসটা হবে এইট জিরো এইট জিরো এইট জিরো এইট 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 জিরো এইট সিক্স নিয়ে এটা ছিল ষোলো বিটের এর এনহেন্সড ভার্সন অর্থাৎ এর পরবর্তী ভার্সন আসে এইট জিরো এইট 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 জিরো এইট সিক্স ষোলো বিটের এইট জিরো ওয়ান এইট সিক্সও কি ষোলো বিটের আমি আবার বলছি এইট জিরো এইট সিক্স এবং এইট জিরো ওয়ান এইট সিক্স দুইটা কি ষোলো বিটের বাট এইট জিরো এইট এইট এটা আট বিটের কার সংস্করণ এটা কিন্তু এইট জিরো এইট সিক্সেরই একটা সংস্করণ অর্থাৎ এইটার আট বিটের ল্যাটেস্ট সংস্করণটা ছিল কি এইট জিরো এইট এইট বি কেয়ারফুল এইট জিরো এইট সিক্স কিন্তু আগে আসছে তারপর কিন্তু এইট জিরো এইট এইট আসছে একটা বিষয় কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ যে কোনটা আগে আসছে কোনটা পরে আসছে এইট বিট বলতে এই না দেশে ওল্ড বার্সন না ষোলো বিট করার পরে তারা ভাবলো যে না আমরা এইট বিটের জন্য একটা নির্ণয় করি দ্যাটস হয় আর একটা বিষয় দেখেন সো এখানে তো এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখার চেষ্টা করে ফেলতে হবে যেমন ডস এটা খুব প্রশ্ন করতে হবে ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেমে কোন ধরনের মাইক্রো প্রসেসর ইউজ করা হতো তাহলে কি এখানে এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসর ইউজ করা হতো এটা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ডসে কোন ধরনের মাইক্রো প্রসেসর ইউজ করা হতো ষোলো বিটের মাইক্রো প্রসেসর ইউজ করা হতো ষোলো বিটের কোনটা এইট জিরো এইট সিক্স এবং এইট জিরো ওয়ান এইট সিক্স এটা মাথায় রাখার চেষ্টা করুন ওকে তারপর দেখুন ইউনিক্স এবং উইন্ডোজ অ্যান্টি আবার বলছি এইট জিরো থ্রি এইট সিক্স এইট জিরো ফোর এইট সিক্স মাথায় রাখবেন এভাবে তৃতীয় গড়টা দুইয়ের বেশি হলেই তার ষোলো ওকে তারপর দেখুন বাকি সব উইন্ডোজ সেভেন বর্তমান লেটেস্ট সবগুলো কি হয় সবগুলোতেই ব
11 এবং মাইক্রোসফটের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল কি উইন্ডোজ XP ওকে এখন দেখেন বিষয় হচ্ছে যে আমরা যখন কম্পিউটার অন করি তখন কম্পিউটার কোন অংশ কিভাবে কাজ করে এখানে যদি পরীক্ষা প্রশ্ন করা হয় যে কম্পিউটার অন করার সাথে প্রথমে কোন হার্ডওয়্যার কাজ করে তাহলে মনে রাখতে হবে পাওয়ার যখন প্রেস করা হয় তখন সরাসরি পাওয়ার সাপ্লাই অন হয় প্রথমে পাওয়ার সাপ্লাই এটা অ্যাক্টিভ হবে পাওয়ার সাপ্লাই দেন পাওয়ার পাঠাবে কোথায় পাওয়ার পাঠাবে হলো সিপিইউতে উল্লেখ করা থাকে হার্ড ডিস্ক তাহলে অবশ্যই কি হার্ড ডিস্ক এখন এই যে রোম এর ইন্টারনাল পার্ট আমরা জানি কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল পার্টটা হার্ড ডিস্ক সি ড্রাইভ আকারে রমটা কি সি ড্রাইভ আকারে থাকে এবং এটা কি হার্ড ডিস্কে থাকে রাইট সো প্রথমে কি উইন্ডোজটা যাবে অর্থাৎ যদি পরীক্ষা এটা প্রশ্ন করা হয় যে সিপিইউ পাওয়ার অন করার পর কোথায় যাবে সিপিইউ যদি না থাকে যদি লিখে থাকে উইন্ডোজ কে অ্যাক্টিভ হবে অবশ্যই কি উইন্ডোজ অ্যাক্টিভ হবে রাইট উইন্ডোজ থেকে অর্থাৎ অপারেটিং সিস্টেম থেকে ডেটা অ্যাক্সেস নেওয়ার পর সে তার যাবতীয় কাজ সম্পূর্ণ করবে এতটুকু মাথায় রাখুন এটা জাস্ট একবার আপনি মন দিয়ে দেখে ফেলুন তারপর দেখেন আমি যদি একটু ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন করার চেষ্টা করি যেমন সিপিউ সিপিউ থেকে ডাটা যাবে কোথায় সেপিউ সিপিউ থেকে ডাটা যাচ্ছে কি মেমোরি কন্ট্রোলার এখান থেকে অর্থাৎ উইন্ডোজের থেকে সে তার সকল সিস্টেম নিবে উইন্ডোজটা কোথায় থাকবে রোমে ইন্টারনাল মেমোরিতে ইন্টারনাল মেমোরি থেকে তারপর কি যে একটা একটা হার্ডওয়্যার সে কী করবে ডিস্ক কন্ট্রোলার যাবে কোনটা কোন ডিস্ক কত কোনটা অ্যাক্টিভ করতে হবে ডিঅ্যাক্টিভ করতে হবে কোনটা কী করতে হবে সেটা বলবে তারপর কি বাকি জিনিসপত্রগুলো সেট হবে যেমন ইউএসবি কন্ট্রোলার দেয় ইয়েটার সাথে যে কী কী ইউএসবি লাইন ছিল এইগুলো সে চেক আপ দিবে দেন তারপর কি সর্বশেষ যাবে কি গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার সো এটা জাস্ট আপনার বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানে দিয়ে রাখলাম এখন আচরণ করব স্টোরেজ স্ট্রাকচার নিয়ে দেখুন ভালো করে দেখার চেষ্টা করুন এখান থেকে অনেক এম সিকে প্রশ্ন করা হয় যেমন কি কী প্রশ্ন হতে পারে আপনাকে বলা হবে কোনটি ভলাটাইল মেমোরি কোনটি নন ভলাটাইল মেমোরি কোনটি পাওয়ার অফ করার সাথে ডেটা হারিয়ে ফেলে তারপর প্রশ্ন করা হবে কম্পিউটার ইন্টারনাল মেমোরি নাম কি বা সিপিউ নিজস্ব মেমোরি নাম কি তারপর কোনটি অধিকত দ্রুত গতিতে কাজ করে কোনটি দামে অনেক বেশি কোনটি কয়েক টেরাবাইট যেটা বাইট বন্ধ হতে পারে এই যে বিষয়গুলো বা কার এক সিস্টেম কম বেশি এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেখুন এই যে এখানে ফিগারটা দেওয়া আছে এখান থেকে এই পর্যন্ত ওরা হচ্ছে কি ভলেটাইল অর্থাৎ পাওয়ার অফ করার সাথে সাথে আপনি ওদের ভেতরে থাকা মেমোরি বা ডেটাগুলো কি হারিয়ে ফেলবেন আর এই যে বিষয়গুলো তারা হচ্ছে কি নন ভোলাটাইল অর্থাৎ পাওয়ার অফ করলেও কি ডেটা হারাবে না এখন কার স্পিড কত বেশি দেখুন ম্যাগনেটিক ট্যাপ এটা হলো সবচেয়ে স্লো কাজ করবে এইখানে যত যতগুলো মেমোরি দেওয়া আছে অপটিক্যাল ডিস্ক হচ্ছে একটা ফার্স্ট হলো ম্যাগনেটিক ডিস্ক ম্যাগনেটিক ডিস্ক হচ্ছে আর একটু ফার্স্ট হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিস্ক এবং এইটা হলো কি আমাদের স্থায়ী মেমোরির বিন্যাস এই ইলেকট্রনিক ডিস্কে যথেষ্ট ফার্স্ট তারপর হচ্ছে ম্যাগনেটিক তারপর হচ্ছে কি অপটিক্যাল এবং এটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে কি মেন মেমোরি অর্থাৎ আপনি ধরুন র্যাম র্যাম কি ইলেকট্রনিক ডিস্ক তার চেয়ে কি অনেক ফার্স্ট অর্থাৎ আপনার ধরুন যে হার্ড ডিস্ক ধরুন আপনি হার্ড ডিস্ক হার্ড ডিস্ক যে ফার্স্ট হচ্ছে কি র্যাম সো র্যামের যে ফার্স্ট হচ্ছে কোন মেমোরি ক্যাশ মেমোরি আর ক্যাশের যে ফার্স্ট হচ্ছে কি রেজিস্টার এখন আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখুন মেন মেমোরি এর চেয়ে একটু ফার্স্ট খুব বেশি না এটা হলো কি ক্যাশ মেমোরি ক্যাশ মেমোরি কিন্তু আপনি চাইলে কয়েক টেরাবাইট যেটা বাইট পাবেন না এটা এমবিতে সবচেয়ে সুন্দর এমবিতে দেওয়াতে কয়েক এমবি চার এমবি ছয় এমবি এবং এভাবে হিসাব করা হয় আর রেজিস্টার কিন্তু আপনি তাও কয়েক মেগাবাইট পাবেন না রেজিস্টার হচ্ছে বিট বা বাইটের হিসাব রেজিস্টার হচ্ছে যেমন আমাদের বর্তমান যে পিসিতে আমরা কাজ করছি তা হলো চৌষট্টি বিট বর্তমানে একশো আঠাশ বিটের কম্পিউটার বাজারে আছে তার মানে এই যে আঠাশ বিট রেজিস্টার এই রেজিস্টার এত দামে এটা হলো সবচেয়ে দামে আপনি যত নিচ থেকে উপর দিকে যাচ্ছেন তত কি দাম বেশি এখন এই এত দামি এত ফাস্ট মেমোটা ইউজ করে কে এই মেমোটা ইউজ করে কম্পিউটারের বস বা কম্পিউটারের ব্রেনকে সিপিউ সিপিউ কি করে সিপিউর ইন্টারনাল মেমোরি হিসেবে ইউজ করা হয় কি রেজিস্টার ওকে তারপর দেখুন এখন যদি পরীক্ষা প্রশ্ন করে কার অ্যাক্সেস টাইম বেশি মনে রাখবেন যার ফার্স্ট বা যে মেমোরি যত ফার্স্ট তার অ্যাক্সেস টাইম কি তত কম স্ট্যাক খুবই ইজি একটা জিনিস দেখুন স্ট্যাক জাস্ট ধরুন যে এটা অ্যাম্পটি স্ট্যাক অর্থাৎ একটা ধরুন যে আপনি একটা বোতল ধরে রাখুন একটা বোতল বা একটা বোতল একটা সেম টাইপের একটা বোতল চিন্তা করেন বা বক্স চিন্তা করেন অসুবিধা নেই এই যে দেখেন যখন আপনি ডেটা রাখবেন এখানে আপনার প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় যে যখন কোনো মেমোরিতে ডেটা বা স্ট্যাকে ডেটা রাখা থাকে বলা হচ্ছে কি পুশ হ্যাঁ আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের রেস্টুরেন্ট কিংবা ধরুন যে শপিংয়ে যায় লিখে থাকে দরজায় পুশ 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 মানে কি আপনি ধাক্কা দিবেন যদি কখনো দরজায়
দেখুন প্রথম আসছে সবার নিচে বসছে দ্বিতীয় আসছে এখানে বসছে তৃতীয় আসছে এখানে বসছে যে সবার লাস্টে আসছিল যদি আমাদের এখান থেকে ডেটা বের করতে তাহলে যে সবার লাস্টে আসছিল সে কি সবার আগে এখান থেকে বের হবে দিস ইজ দ্য স্ট্যাক তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ফার্স্ট ইন লাস্ট আউট কি বলছি দেখেন সে কি আসছিল প্রথমে বের হচ্ছে কি লাস্টে এই জন্য বলে কি এটাকে বলে ফার্স্ট ইন লাস্ট আউট ফার্স্ট ইন লাস্ট আউট অথবা এটাকে এভাবে বলা যেতে পারে যে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট বিষয় ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন আপনি এই ফিগারটা থেকে ক্যাপচার করে ফেলুন যেন আপনি একাধিকবার না দেখতে হয় এটাকে দুইভাবে বলা যেতে পারে একটা হলো ফার্স্ট ইন লাস্ট আউট যে প্রথমে আসবে সেই সবার শেষে বের হবে অথবা যে সবার শেষে আসবে সে কি প্রথম বের হবে তার কি এটাকে ফিলো বলতে পারেন আবার কি লিফো বলা যেতে পারে এখন আমরা দেখব কিউ তো কিউ ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে যেমন কিউ ক্ষেত্রে দেখুন এইখানে যে আপনি চিন্তা করুন এই স্ট্যাকের মধ্যে যখন ডেটা আসছিল তখন এইটা আবদ্ধ থাকার কারণে এখান থেকে যে প্রথমে আসছিল সে বের হতে পারে নাই কিন্তু যদি এটা না থাকে তাহলে কি হবে কিউই ক্ষেত্রে বেশি হচ্ছে এটা থাকবে না অর্থাৎ যে প্রথমে আসবে এটা যদি আপনার উন্মুক্ত থাকতো বা খোলা থাকতো তাহলে কি সে এটা দুম করে দিয়ে নিয়েছে পরে যেত না সো যে প্রথমে আসবে সে কি প্রথমে পরে যাবে এটা কার ক্ষেত্রে এটা হলো কিউর ক্ষেত্রে দেখুন এটা যদি আমি চিত্র দিয়ে দেখাই এই যে এটা যখন টিকিট কাউন্টার বা বাস কাউন্টারের ক্ষেত্রে যে প্রথমে আসবে সে প্রথমে টিকিট নিয়ে চলে যাবে যে দ্বিতীয় আসবে সে দ্বিতীয়বার যাবে যে তৃতীয়বার আসবে সে কি তৃতীয় যাচ্ছে এখন দেখেন এই যে বিষয়টা এটা হলো কি কিউ অর্থাৎ যে ফার্স্ট আসতেছে সে কি অর্থাৎ ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট যে প্রথমে আসবে সে কি প্রথমেই বের হয়ে যাবে অর্থাৎ দেখুন এখানে যে এটা যদি এটা না থাকতো যদি এটা না থাকতো তাহলে কি যে প্রথমে আসতো সে কি প্রথমেই বের হয়ে যেত এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কিউকে বলা হয় যে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট লাস্ট ইন অথবা যে লাস্ট আসবে লাস্ট ইন লাস্ট আউট দেখুন এগুলো এভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন যে প্রথমে আসবে প্রথমে বের হচ্ছে এটাকে আমরা বিকল্প নামে এটা বলতে পারি লাস্ট ইন লাস্ট আউট সো পরীক্ষা আসলে এভাবে গুটিবাজি করে প্রশ্নটা করা হয় যে লাস্ট ইন লাস্ট আউট মানে লাস্টে আসবে লাস্টে যাবে এটা কোন ধরনের স্ট্যাক নাকি কিউ হলে অবশ্যই কি কিউ সো সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে সিপিউ শিডিলিংয়ে সে বন্ধু ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ